हेलो गाइस वेलकम टू असमी से टू केयर आज हम आलोचना करिम शिक्षार अधिकार आइन 2009 ठीक है सर एक तो हमारा टॉपिक नंबर 22 और वीडियो नंबर 27 यार अगर हमें एक उस टा टॉपिक इतनी मध्य आलोचना कोई शो और यार अगर हमें आलोचना कोई चलो खोखर वो शिक्षा विज़न जितो हमारा टॉपिक नंबर 22 है सिल वीडियो नंबर 26 और एक ही नहीं जो थी अपने लोग के स्वान है तो त्याह होले अमा ऐडा पैदागोजी ऐडा पेलिस बनवा से एडुकेशनल पैदागोजी एंड साइल डेवलपमेंट बोले तार गोई अपने लोग के हे बाकी वीडियो की नहीं सब आप आए वो तार अमी जी मुझे त्याह लगे एकोस्टा टॉपिक आलोचना कोरी शो अब तो निको अमार असल ते पैदागोजी ऊपर जीवन के नी आलोचना कर बोलो क्या दरकारी बिखो ऐसे एक निमी निको आलोचना कोई जम दरकारी अपनों लोग के वीडियो के नी पाई ठेकी बोलो व्यास समी से डुकेशनल तो सब्सक्राइब कोई लगो ठीक है सर ये देनो को ये मैं साऊ जैसे असल ते हिक्का रोधिकर आइन � ठीक है सर ये तो हमारे इंग्लिश टाइम ही अनेक लोग राइट टू एडुकेशन एक 2009 बुली जानो और सम्मो को ये तो आरटी एक बुली कुआ है हिक्का उठी कराए ना सोल्टे की है अमार जितिया देख भारत बोर को साधिन हुआ पिसोट जितिया भारत या सोल्टे की हुई सिल स्वतंत्र टोटा लाफ कोई सिल भारत जितिया स्वतंत्र ट हिखू जाते हाँ कोलो हिखू जाते बिना मूलिया आरु बच्चोटा मूलो हिखा पाए ठीक है सर हाँ कोलो जाते हिखू बिट्टा लोई लोई जाए आरु तहाँ तो की कोई सिल जाते तहाँ दी बिना मूलिया हिखा लाफ करे आरु हे की कोई सिल हिखू हाँ कोलो हिखा बच्चोटा मूलो कोई सिल हे तो गांधी जी आता उदेश्य आजिल आरु ए लोइको � उन्नत फोर्टी फाइव बट बनाना करी सिल जे दो बसों के भीतर अ पारंग भी हिक्का बाई छोटा मुलक कोई बो आरु होकोलो हिकु की कोई बो बिट्टा लोई लोई जाबो ठीक है सर ये तो टा क्वेश्चन हुआ है जे आसुल के हिक्का बिना मुल्य आरु बाई छोटा मुलक कोड़ा कुन हम भी धन और कुन तो अनुशेषण उल्लेख है से तेरे आमी ये तो कब लगी बो जब फोर्टी फाइव अनुशेषण ठीक है सर तेरे आले नीचे एक ही गम पाले जब भारत बोर्ड को की हुई सिल साधिन हुआ और पिसोट जितिया भारत के सोतन रोटा पाए तेरे गांधीजी ये तो उद्देश्य आसील जब सौ बसों पर सोधा बसों अभी तो हिक्का जाते बिना मूल्य आरु बाई छोटा मूल्य होए आरु ए उद्देश्य आगोट रखी की कोई सिल हंगविधन नहीं माता है हंगविधन बनवार खामोर उन्नत सिट फोर्टी फाइव बट बोनो ना कोई सिल जे दो बसों और भीतर रहत होकोलु हिखु की हो पारंग भी हिक्का बाई छोटा मूल्य कोरी बो आरु होकोलु हिखु बीत्याल प्रासल्टे सेस्टर पिसोटो एक अज्ञो हफल न होल अरु तेतिया तेतिया वासल्टे की होल इमान किन्हीं धरा हाउमी धन तने कोई आसल्टे उल्लेख कर पिसोटो इमान सेस्टर फलातु की होल पोटी तो हिखु बिद्दले ले जुआर पड़ा पोटी तो हिखु माने बिद्दले ले नोगोल बाब किचु मान हिखु बिद्दले ले जुआर पड़ा बात पोरी थकिल अरु � प्रयास कोई ले जाते होकोलो हिखु की होए विद्यालय लो जाए होकोलो जाते हिक्का लाफ कोई बाप आए आरु टार कारण है 1987 1988 और पड़ा 2002 सन और 31 मार्च लो है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का जोक्रम सोला ले आरु टार पिसोत ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जी ऐसा लेट कई जोकम सारे लेट तातू ढोना हकोलो की खूब बिट्टे ले ले नो गोल तातू किसी मन बात पूरी थकी गोल तार पिसोट की कोई ले जिला पत्रों में ही था मैं यार एक ही लिखा ना है कहेगा ना मैं मुख्य कोई सो अपने लिए निजो बहुत लिखी जावो तार पिसोट जिला पत्रों में ही था कई जोकम सोला ले तार पिसोट जने कोई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम और जी ऐसा लेट कई जोकम तो ने कोई सोलो स्कूल चलो ऐता ओबीजन ऐकोन ओबीजन धोरा आरंभ कोई ले तार पिसोट दुहेजार एक प्रारम्भिक अधिकार उपलब्ध कर आसलते सरकार सफल नहल और ये उद्देश्य आगत राखिए केन्द्र सरकार कि शिक्षार अधिकार अधिनियम 
2009 প্রথম যেতিয়া সকলো শিশু বিদ্যালয় লৈ জয়া পৰা বাদ পৰি থাকি গল তেতিয়া চৰকাৰে কিছু মান আছনি হাতত ললে ধৰা প্ৰথম কি কৰিলে 1987 1988 ৰ পৰা 2002 চনৰ 31 মাৰ্চ লৈ অপাৰেচন ব্লেক বৰ্ড কাৰ্যক্ৰম চলালে তাৰ পিছত জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা কাৰ্যক্ৰম হল তাৰ পিছত চলো স্কুল চলো বুলি এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিলে তাৰ পিছত 2001 চনৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান আছনি আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই সকলোখিনি যেতিয়া আসলতে কাৰ্যক্ৰম হাতত চৰকাৰে লৈও সকলো শিক্ষক বিদ্যালয় লৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ্থ হল সকলো ধৰা শিক্ষক বিদ্যালয় লৈ নাহিল সেই ক্ষেত্ৰত কি হল সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কৰিলে শিক্ষাৰ অধিকাৰ অধিনিয়ম 2009 ষ্টার্ট কৰিলে 1 এপ্ৰিল 2000 do sonor pora thik ase aru ei odhiniyomor mukhya lokkho ki asil 2015 sonor bhitorot thik ase 6 pora 14 borhor hokolu hihu jate bidyalayot namankon hoi jay mane pathomik shikshak asolte odhikar hisabe gonno kora hol aru ekhinite aru duta man dorkari kotha je একমাত্ৰ ভাৰত বৰ্ষই এনে এখন দেশ যত কি হয় শিক্ষাক বিনামূলিয়া আৰু বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে এটো মনত ৰাখিব 135 খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰত বৰ্ষই এনে এখন দেশ যত শিক্ষাক বিনামূলিয়া আৰু বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ঠিক আছে আৰু এই জি আইন সমগ্ৰ দেশতে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে মাত্ৰ জম্মু আৰু কাশ্মীৰক বাদ দি ঠিক আছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰক বাদ দি গুটি সমগ্ৰ ভাৰত বৰ্ষতে আসলে এই জি আসলতে আইন তাক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে আৰু এই অধিনিয়মত কি আছে সাতটা অধ্যায় আছে মই তো এখিনি লিখি দিছো সাতটা অধ্যায় আছে ঠিক আছে আৰু এই জি অধিনিয়ম তাত সাতটা অধ্যায় আছে অধ্যায় আছে আৰু 38 38 টা খণ্ড আছে তো মনত ৰাখিব এই জি আসলতে অধিনিয়ম তাত কি আছিল সাতটা অধ্যায় আছে আৰু 38 টা খণ্ড আছে এখিনি আছিল আমাৰ শিক্ষা অধিকাৰৰ ওপৰত আসলে জানিব লগিয়া বহু দরকারি কথা আকো এবাৰ ম কই দিছো প্রথম আসলে কি হল সংবিধান জি আসলে গান্ধী জি এটা উদ্দেশ্য আছিল যে 6 বছৰ পৰা 14 বছৰ ভিতৰত সকলো শিশু সকলো শিশুয়ে যাতে সকলো শিশু যাতে কি হয় বিনামূলিয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে শিক্ষা যাতে বাধ্যতামূলক হয় আসলে বিনামূলিয়া শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে আৰু সেই লক্ষ্য আগত ৰাখি কি কৰিছিল সংবিধান নিৰ্মাতাই 45 ত অনুচ্ছেদ 45 ত বৰ্ণনা কৰিছিল যে 10 বছৰৰ ভিতৰত কি হ'ব সকলো শিশু বিদ্যালয়লৈ যাব আৰু শিক্ষা লাভ কৰিব কিন্তু সেই কাৰ্য কি হৈছিল সফল নহৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিলে 1987 1988 ৰ পৰা 2002 চনৰ 31 মাৰ্চলৈ অপাৰেচন ব্লেক বৰ্ড আছনি কাৰ্যক্ৰম চলালে তাৰ পিছত জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা কাৰ্যক্ৰম চলালে তাৰ পিছত চলো স্কুল চলো বুলি এটা অভিযান চলালে তাৰ পিছত 2001 চনৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান চলালে আৰু এই সকলোখিনি কাৰ্য কাৰ্য পন্থা যেতিয়া আসলতে কামত নাহিলে মানে অসমৰ্থ হল চৰকাৰ তেতিয়া কি কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শিক্ষাৰ অধিকাৰ অধিনিয়ম 2009 1 এপ্ৰিল 2010 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে যাতে তাৰ লক্ষ্য আসলতে কি হল যে 2015 চনৰ ভিতৰত 6 পৰা 14 বৰ্ষৰ ভিতৰত সকলো শিশু যাতে বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি হৈ যায় সকলো শিশু যাতে বিদ্যালয়লৈ আহে আৰু শিক্ষা লাভ কৰে এইখিনি আছিল আমাৰ দৰকাৰি কথা আৰু ইয়াৰ পিছত কি আছিল যে ইয়াৰ পিছত আৰু দুটামান মনত ৰাখিব লগা কথা হৰু হৰু কিন্তু আহে পৰীক্ষাত যে 135 খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষ এনে এখন দেশ একমাত্ৰ দেশ যত কি হয় শিক্ষাক বিনামূলিয়া আৰু বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু এই আন এই জি আসলতে আইন হয় ই কি হয় গুটে সমগ্র ভারতবর্ষতে কার্যকরী করা হইছে মাত্র জম্মু আর কাশ্মীরক বাদ দি এটু আহিব পারে যে কোনখন আসলে রাজ্যক বাদ দি আসলে করা হইছে তেতিয়া আমি কব লাগিব জম্মু আর কাশ্মীরক বাদ দি সমগ্র দেশতে কার্যকরী করা হইছে আর এটু আহিব পারে যে আসলে এই জি অধিনিয়ম তাত কিমানটা অধ্যায় আছে কিমানটা খণ্ড আছে তেতিয়া আমি কব লাগিব যে সাতটা অধ্যায় আছে আর আঠত্রিশটা খণ্ড আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি জানিম যে এই অধিনিয়ম আসলে কি আছিল বা ইয়ার এই অধিনিয়ম আসলে বৈশিষ্ট্য সমন কি কি সেইখিনি আমি জানিম প্রথম আছে যদি কোনো কারণত শিশু ছয় বছরত প্রথম শ্রেণীত প্রবেশ করব নয় তেতিয়া তার বয়স অনুরূপত বয়সর অনুরূপত হবলে আসলে মূলত থাকি গল 
বয়সৰ অনুৰূপত এই নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিব লাগিব ধৰা কোনো কাৰণত যদি এতিয়া এটা শিশু 6 বছৰত কি কৰিব লাগে আচলতে প্ৰথম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিব লাগে কিন্তু যদি কোনো এটা শিশু কিবা এটা বিশেষ কাৰণত 6 বছৰত প্ৰথম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব সেই ধৰা এটা 7 বছৰত দ্বিতীয় শ্ৰেণী পাব লাগিব তেতিয়া কি কৰিব লাগিব যদি 6 বছৰত তেনি বিহি প্ৰথম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া 7 বছৰত তেতিয়া আকৌ প্ৰথম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি নকৰি কি কৰিব লাগিব দ্বিতীয় শ্ৰেণীতে ধৰা নামভৰ্তি কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আছে শিক্ষক কোনো শিক্ষক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব ভাবে মানা কৰিব নোৱাৰিব আচলতে কি হয় কোনো শিক্ষক যাতে বিদ্যালয়ত যদি নামভৰ্তি কৰিব আহে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব নামভৰ্তি কৰিবলৈ মানা কৰিব নোৱাৰিব এখিনি এটা কিহৰ মানে অন্তৰ্গত হৈ আছে শিক্ষৰ অধিকাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 আচলতে অধীনত এখিনি কাৰ্য আচলতে মানিব লাগিব মানে বিদ্যালয় সমূহে ঠিক আছে এটো আমি পালো যে বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবে মানা কৰিব নোৱাৰিব তৃতীয়তে আছে কোনো কাৰণত কোনো শিক্ষকে বিদ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰ কৰিব নোৱাৰিব আসলে যি কোনো কাৰণতে কি কৰিব লাগিব নোৱাৰিব যে শিক্ষক বিদ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰ কৰিব নোৱাৰিব নেক্সট কোনো শিক্ষক অষ্টম শ্ৰেণী লৈকে অনুতীৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব অষ্টম শ্ৰেণী লৈকে পাছ কৰাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিব এটো আসলে ইমান শুদ্ধ নহয় ন আজি কালি কি হয় এই শিশু মানে লড়া ছিনেও জানে যে অষ্টম শ্রেণীলেক আমাক ধরা ফেল নকায় সেই কারণে কি হয় তাহাঁতি তাহাঁতর পড়াটো আসল ধরা পাস করিম এনে মনত ভাব লো তাহাঁত পড়াটো কি হয় কম হয়ে যায় এই আসল শুদ্ধ নহয় কিন্তু শিক্ষার অধিকার যে আসল অধিনিয়ম তার অনুসরি বিদ্যালয় এই মানিলগা হয়ে যায় কোনো শিশুকে অষ্টম শ্রেণীলেক কি করব নিব তাহাঁতক ফেল করব আসল নিব আর অষ্টম শ্রেণীলেক পাস করার পিছত তাহাঁতক কি করব লাগিব প্রমাণপত্র দিব লাগিব তারপিছত আছে কেন্দ্রীয় সরকারে ঘর উৎপাদন সামগ্রী ওয়ান পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট শিক্ষার উপর খরচ করব মানে সেন্ট্রেলে যিখিনি আসলতে ঘর উৎপাদন সামগ্রী এক দশমিক আট শতাংশ শিক্ষার উপরতে খরচ করব তারপিছত আছে প্রাথমিক স্তরত শিক্ষক আর ছাত্র ছাত্রীর অনুবাদ থার্টি ইস টু ওয়ান আর মাধ্যমিক স্তরত থার্টি ফাইভ ইস টু ওয়ান হব লাগবে এই কিন্তু আহে দেই পরীক্ষাত যে প্রাথমিক স্তরত কি হব লাগিব মানে যে ওয়ানের ফাইভলকে ছাত্র বিদ্যালয়ত শিক্ষক আর ছাত্র ছাত্রীর অনুপাত কিমান হব লাগিব থার্টি ইস টু ওয়ান হব লাগিব আর সিক্স সিক্স আর সেভেনত কি হব লাগিব থার্টি ফাইভ ইস টু ওয়ান হব লাগিব তারপিছত আছে বিদ্যালয়ত প্রতিদিন দুশো প্রতি বর্ষত দুশো দশ দিন আর সপ্তাহত পঞ্চল্লিশ ঘন্টা থাকিব লাগিব মানে প্রতি বছরত আসলতে বিদ্যালয়ত কিমান দিন উপস্থিত থাকিব লাগিব দুশো দশ দিন আর সপ্তাহত কিমান থাকিব লাগিব কিমান ঘন্টা পঞ্চল্লিশ ঘন্টা বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব লাগিব ঠিক আছে তারপিছত চাম কোনো শিক্ষকে শারীরিক বা মানসিক শাস্তি দিব নিব আজিকালি যানে আসলতে বিদ্যালয়ত ছাত্র ছাত্রীয়ে উৎপাত নকৰিব নকৰে কিয় বা যিকোনো কামেই নকর কেউ তাহাঁতক কেতিয়াও মানে দণ্ড দিব নয় শিক্ষকে নয় না আসলে আর সেটু কি হওয়া অন্তর্গত দিব নয় শিক্ষার অধিকার আইনের অধীনত তারপিছত আছে কোনো শিক্ষকে প্রাইভেট টিউশন করব নিব কিন্তু এইটো করিয়ে থাকা দেখা যায় কোনো শিক্ষকে আসল যিখিনি সরকারি স্কুলত শিক্ষকতা করে তেওঁলোকে কি করব নিব প্রাইভেট টিউশনও করব আসল নালাগে তারপিছত কি আছে এই আইনখন কার্যকরী হওয়ার পাঁচ বছরের ভিতর শিক্ষকতার বাবে বৃত্তিগত ডিগ্রি লব লাগিব মানে এই আইনখন যেটা আমার আসল কার্যকরী হলেই তারপর কি করব লাগিব পাঁচ বছরের ভিতর শিক্ষকতার বাবে বৃত্তিগত ডিগ্রি লব লাগিব মানে ধরা এটা শিক্ষক খেয়ে ডিএলএড শিক্ষক হওয়ার করার পিছতো যার আসল ডিএলএড নাই বা বিএড নাই সেইখিন মানে সেই শিক্ষক সেইখিন করার যে আসল বৃত্তিগত ডিগ্রি সেইখিন লোর ব্যবস্থা করেছে তারপর আছে এই আইনের অধীনত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার বিদ্যালয় আর অভিভাবকর কিছু দায়িত্ব আছিল। এই যে আসল রাইট টু এডুকেশন এক্ট তার কি আছিল। সেই আসল এক্টখনের অধীনত কেন্দ্রীয় সরকারও কিছু দায়িত্ব থাকে আর রাজ্য সরকারও কিছু দায়িত্ব থাকে আর বিদ্যালয়েরও দায়িত্ব থাকে আর অভিভাবকর আসল কিছু দায়িত্ব থাকে এটা কিনো দায়িত্ব আমি চাও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব কি হয় কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রাধিকরণ এডুকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানদণ্ড চার কি করে শিক্ষাত নতুনত্ব অনুসন্ধান আর পরিকল্পনা আদি বাবে রাজ্য সরকার সহায় করার লগতে অন্যান্য সংসাধন উপলব্ধ করা কেন্দ্রীয় সরকারে কি করে ধরা শিক্ষকর যে আসলতে 
শিক্ষক আসলে প্রশিক্ষণের যে আসল মানদণ্ড সেইখিনি চার লগতে শিক্ষার যদি কিনা নতুনত্ব মানে আহে বা অনুসন্ধান করব লাগিব পরিকল্পনা কিছু হাতত লব লাগিব সেইখিনি আসলতে কি করে রাজ্য সরকার সহায় করে কেন্দ্রীয় সরকার তারপর আছে কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ন কি রাজ্য সরকার দায়িত্ব কি হয় ছয়র চৈধ বর্ষের প্রত্যেক শিশুর বিদ্যালয় প্রবেশ সুনিশ্চিত করা রাজ্য সরকার কি দায়িত্ব হয় যে ছয়র চৈধ বর্ষের যান আসলে শিশু থাকে প্রত্যেক শিশুয়ে বিদ্যালয় যাতে প্রবেশ প্রবেশ করে বিদ্যালয় যাতে শিক্ষা লাভ করে তা সুনিশ্চিত করা আর কুঠারি কমিশনের অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব এক কিলোমিটার আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব তিন কিলোমিটার হব লাগে কুঠারি কমিশনে আর এটা কি ধরা কিন্তু যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব মানে যুক্ত আমার ওয়ানের ক্লাস ফাইভলকে যিনি আসল ছাত্র ছাত্রী থাকে তাহাঁতর কি হব লাগিব ঘরের বিদ্যালয়ের দূরত্ব কিমান হব লাগিব এক কিলোমিটার হব লাগিব আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দূরত্ব কিমান হব লাগিব থ্রি কিলোমিটার ধরা ঘরের বিদ্যালয় যার দূরত্ব তিন কিলোমিটার হব লাগিব তারপর বিদ্যালয় দায়িত্ব কি হয় সরকারি বিদ্যালয়ে বিনামূলিয়া শিক্ষা দিয়ার লগতে পাবলিক বিদ্যালয়ত পঁচিশ শতাংশ দুখিয়া দুখিয়া আর পিছপরা শিশুসলের প্রবেশ সুনিশ্চিত করা বিদ্যালয় দায়িত্ব কি হয় যে বিনামূলিয়া যিনি বিনামূলিয়া শিক্ষা দিব লাগিব ধরা কোনো আসলতে নামভর্তির নামত কোনো পয়সা লব না লাগিব বা কিতাপপত্র বিনামূলিয়াক দিব লাগিব আর যিনি আসলতে প্রাইভেট স্কুল সেইখিনি কি সেইখিনি স্কুলেরও একটা দায়িত্ব কি থাকে যে যিনি আসলতে দুখিয়া বা পিছপরা শিশুসল বিদ্যালয় আহে তেহেঁতর ক্ষেত্রে কি করব লাগিব আসলতে পঁচিশ শতাংশ সিট মানে সুনিশ্চিত করব লাগিব তাহাঁতর কারণে সেইখিনি থব লাগিব ঠিক আছে সেই আছে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব তারপর অভিভাবকের দায়িত্ব কি হয় প্রত্যেক অভিভাবকে নিজের ছয়র চৈধ বছর বর্ষের শিশুক বিদ্যালয় পঠাব লাগিব এই অভিভাবকের দায়িত্ব ধরা শিশুক কাম করবল নপঠায় কিছু অভিভাবক এনেকা থাকে ধরা শিক্ষা ধরা পড়ি শুনেনো কি করবি কামতে যায় এনেকা কিছু আসলে চর অঞ্চল অঞ্চল থাকা দেখা যায় তেন কিছু ধরা পড়াত কাম করার ক্ষেত্রে বেশিক গুরুত্ব দিয়ে আসলে সেই অভিভাবক সকলেও কি করব লাগিব নিজের নিজের শিশুসল বিদ্যালয়ত পঠাব লাগিব তারপর আছে বিদ্যালয়ের কাম কাজর পরিচালনা বিদ্যালয়ের কাম কাজখিন আসলে কোনে পরিচালনা করে করব লাগিব এই আইনের অধীন ঠিক আছে বিদ্যালয়ত কাম কাজ পরিচালনা করবর প্রত্যেক বিদ্যালয়ত ষোলোর জনিয়া এখন কমিটি গঠন করা হয় যিনি আসলতে বিদ্যালয়ের কাম কাজ সেইখানে পরিচালনা করবর কি করেছে ষোলোর জনিয়া এখন কমিটি গঠন করি গঠন করা হয় আর যত গাঁও পঞ্চায়েতর সদস্য থাকে দুজন শিক্ষক থাকিব বিদ্যালয়ের আর বিদ্যালয়ের এজন প্রধান শিক্ষক থাকিব আর বারোজন অভিভাবক থাকিব লাগিব মানে আসলতে সেই স্কুলতে পড়ি থাকা শিশুর ধরা অভিভাবক সকল সেই কমিটিত আসল রখা হয় ঠিক আছে সেই কমিটিত মুঠতে কি আসল সদস্য থাকিব লাগিব ষোলোর জন সদস্য থাকিব লাগিব ষোলোর জন সদস্য থাকিব লাগিব আর কোন কোন থাকে মনত রাখিব গাঁও পঞ্চায়েতর সদস্য থাকিব বিদ্যালয়ে দুজন শিক্ষক থাকিব প্রধান শিক্ষক থাকিব আর বিদ্যালয়তে পড়ি থাকা ধরা বার শিশুর বারোজন অভিভাবক থাকিব লাগে আর তেওঁলোকেহে কি করে বিদ্যালয়ের কাম কাজ সমূহ পরিচালনা করে তারপর আছে পাঠ্যক্রম আর মূল্যাঙ্কন পদ্ধতি আসলতে পাঠ্যক্রম কেন কোনে বনা হয় বা মূল্যাঙ্কন পদ্ধতি শিশুসলের ক্ষেত্রে কেন করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রাধিকরণে রাষ্ট্রীয় স্তর কি করে পাঠ্যক্রম নির্মাণ করব আর ধারাবাহিক আর বিস্তৃত মূল্যাঙ্কন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় শিশুসল আসলে কি বুঝি পাইছে কি তাহাঁতক কেন পড়াব লাগিব কি আসলতে পড়াখি তাহাঁতক মানে ধরা পরীক্ষা লবর কারণে কি করে মূল্যাঙ্কন পদ্ধতি অবলম্বন করে ধারাবাহিক আর বিস্তৃত মানে যে আমি কন্টিনিউস বলে কব পড়ো ধারাবাহিক কন্টিনিউস আর বিস্তৃত মানে কম্প্রিহেনসিভ ইভালুয়েশন যে কোয়া হয় ইংরাজীত কন্টিনিউস এন্ড কম্প্রিহেনসিভ ইভালুয়েশন করা হয় শিক্ষার্থী সকল তাহাঁতক তাহলে কিমান আসলে শিক্ষকে তাহাঁতক পড়াখিন কিমানখিনি তাদের বুঝি পাইছে বা কিমান খিনি আর পড়ুয়ার তাহাঁতর প্রয়োজন আছে সেই সময় শিক্ষকে সেই কন্টিনিউস এন্ড কম্প্রিহেনসিভ ইভালুয়েশনের দ্বারা সেইখানে গম পাওয়া হয় তাহলে আমি বুঝি পালো আসলতে প্রথম আমি চালো যে কি হয় শিক্ষার অধিকার আইন আসলতে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা আছে আমি সেইখানে গম পালো ফর্টি ফাইভ অনুচ্ছেদ উল্লেখ আছে আমি তারপর পালো যে এই অধিনিয়মত কেটা অধ্যায় আছে সাতটা অধ্যায় পালো খণ্ড আমি আঠত্রিশটা খণ্ড পাইছো সেইখানে আমি আলোচনা করলো আর 
আসলে যে আসলে অধিকার শিক্ষার অধিকার আইন হয় তার মুখ্য উদ্দেশ্য মুখ্য উদ্দেশ্য আমি কি পাইছিল যে ছয়ের চৈধ বর্ষের ভিতর সকল শিশুক বিনামূলিয়া আর বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করা ঠিক আছে আর এই আর্টিকল ফর্টি ফাইভর মতে এইখানে আমি পালো আর তারপর আমার এইখানে সকল সফল সফল নহল আমি কি পাইছিল এইটি এইট সেভেন আর নাইনটিন পৰা। দুহাজার দুই চনের একত্রিশ মার্চলে অপারেশন ব্লেক বোর্ড কার্যক্রম চলাইছিল আমি সেইখানে পালো লাস্টত এই আসল সকল যেটা কার্যক্রম ধরা সফল নহল তার পিছতে কি করেছিল দুহাজার এক চনের দুহাজার এক সর্বশিক্ষা অভিযান আসন সরি দুহাজার শিক্ষার অধিকার আইন দুহাজার ন এক এপ্রিল দুহাজার দশের পর আসলে স্টার্ট করেছিল আর এই আইনের লক্ষ্য সেইটাই আসিল যে দুহাজার পনেরো চনের ভিতর ছয়ের পর চৈধ বর্ষের ভিতর সকল শিশু যাতে বিদ্যালয় যায় তাহাঁতর নামাঙ্কন হয়ে যায় ঠিক আছে আর এই অধিনিয়মত আমি কি কি আছিল সেটা আমি গম পালো যে ছয় বছর প্রথম ছয় বছর প্রথম শ্রেণী যেটা প্রবেশ করব নয় তার বয়স অনুসরি সেই নির্দিষ্ট শ্রেণীতেই নামভর্তি করব লাগে আর এই আইনের অধীনত কি হয় কোনো আসলে শিশু বিদ্যালয়ত বিদ্যালয়ত নামভর্তি করবর মানা করব ন কোনো শিশুকে যো কারণ বিদ্যালয় করার বাহির করব নয় আর অষ্টম শ্রেণীর লেখে কোনো শিশু আসলে ফেল করব ফেল করাব ন আমি সেইখানে পালো ঘর উৎপাদনের সামগ্রী ওয়ান পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার উপর এই খরচ করব আর এটা দরকারি কথা যে প্রাথমিক স্তর শিক্ষক আর ছাত্র ছাত্রী অনুপাত কি হব লাগে থার্টি ইস টু ওয়ান হব লাগে মাধ্যমিক স্তর থার্টি ফাইভ ইস টু ওয়ান হব লাগিব আর প্রতি বর্ষ বিদ্যালয়ত কি দিন থাকি লাগিব দুশ দশ দিন আর সপ্তাহ পঞ্চল্লিশ ঘন্টা থাকি লাগিব এইখিনি আমি পালো আর এই শিশু শিশু কোনো শারীরিক বা মানসিক শাস্তি দিব ন প্রাইভেট টিউশন শিক্ষকে করব ন আর পাঁচ বছরের ভিতরত শিক্ষক শিক্ষকতার বাবে বৃত্তিগত ডিগ্রি লব লাগে এইখিনি আসলে আমার এই অধিনিয়মত থাকা ধরা মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ যে আসলে এই অধিনিয়মখনের অনুসরণ কি কি করব লাগে সেইখিনি আমি পালো আর তাত আমার কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার বিদ্যালয় অভিভাবক আমি দায়িত্বসমূহ আলোচনা করলো যদি ভিডিওটো এবার আসলে বুঝি নাই তো আপনাদের আক চাব বিদ্যালয় কাম কাজ সমূহ আসলে পরিচালনা করার দায়িত্ব কাক দিয়া হয় আমি সেইখিনিও চালো যে কাম কাজ আসলে এখন বিদ্যালয় পরিচালনা কোনে করে কেনক আসলে কমিটি গঠন করা হয় ষোলোজনী এখন কমিটি গঠন করা হয় কোন কোন থাকে আমি সেও আলোচনা করলো দুজন শিক্ষক থাকিব প্রধান শিক্ষক থাকিব বারোজন অভিভাবক থাকিব ঠিক আছে আর মূল্যাঙ্কন পদ্ধতি কি করে ধার কম কন্টিনিউস এন্ড কম্প্রিহেনসিভ মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে এইখিনি আসলে আমার আজি শিক্ষার অধিকার আইন দুহাজার নয় বিষয়ে আলোচনা করবলগা অতি দরকারি এটা টপিক হয় আমি যান পার আসলে আলোচনা করবলে চেষ্টা করল আর আপনাদের যদি অলমান হলেও সহায় করেছে বলে ভাবে তেতিয়াহলে ভিডিওটি চার পিছত লাইক করব আর আপনাদের কোনো বা বন্ধু বান্ধবীও যদি এনেক আসলে শিক্ষণের লগত জড়িত হয়ে আছে শিক্ষণের আসলে লগত জড়িত কোনো যদি এক্সাম দিবর কারণে প্রিপারেশন চলাই আছে তেওঁলোককো শেয়ার করে দিব আর যদি আসলে মোট ভিডিওখিন দিয়ার পিছত আপনাদের ভাবে যে কিছু বস্তু আর আলোচনা করবল কিছু বিষয় ধরা থাকি গেছে তেতিয়াহলে আপনাদের কমেন্টত জানাব পে ঠিক আছে আজিলে ইমানই ধন্যবাদ